，杨紫棋装一幅引观众爆笑，范丞丞竟然笑到了。近日，一则杨紫化非主流妆容的新闻在网络上引起热议。这位实力派女演员不仅以独特的长相吸引了大家的目光，就连范丞丞也忍不住笑了。据悉，杨紫此次尝试了大胆前卫的非主流妆容，一改以往清新自然的形象。这种颠覆性的转变不仅展现了她多元的魅力，也展现了她勇于挑战自我、尝试新风格的勇气。杨紫一身另类的服装和独特的妆容，一出场就吸引了大家的目光。她的妆容明亮而充满活力，这与她平时的形象有很大不同。这一幕让在场的所有人都笑出了声，就连范丞丞也忍不住笑出了声。我们都跟着我来到这里。如果您喜欢这篇文章，请用手指点击上面的一颗自由心来表示鼓励，感谢您的支持。作为新生代偶像，范丞丞一直以阳光帅气的形象出现在大众面前。然而，当看到杨紫这不伦不类的妆容时，他却笑了。他坦言，杨子的妆容很有趣，让他体验到了非主流文化的独特魅力。同时，他也称赞杨子勇于尝试新形象。在娱乐圈，勇于尝试和挑战是每个艺人必备的技能。毫无疑问，杨子的非主流风格是一次大胆的突破。无论哪种风格，他都能游刃有余。范丞丞爽朗的笑声，让现场的气氛轻松了许多。此事件在网络上引起热议，大家都认为杨子的勇敢和范丞丞的直爽值得赞赏。同时，也有网友调侃称，希望越来越多的明星敢于尝试各种风格，给观众带来更多惊喜。从这件事中，我们看到了明星真实的一面，他们不仅仅是银幕上的明星，也是有血有肉的普通人。正是这种真实性和多样性，让人们更加喜欢和支持他们。总的来说，杨子的非主流风格颠覆了人们对他的固有印象，同时也给娱乐圈带来了一丝生机。无论是演技还是造型，他都有创新能力。而范丞丞爽朗的笑声，给这件事增添了一抹亮色，让大家都感到一丝温暖。希望以后娱乐圈里能有更多这样有趣又暖心的故事。杨紫小姐近年来创作了很多作品，很大程度上都得到了很好的反馈，也有很多热播剧带动了很多演员的走红。当然，杨紫本身的流量也是一流的。杨紫小姐姐的演技非常精湛，实力也不容小觑，每部剧都获得了不错的反响。就像之前《长相思》里的小瑶一样，她演得非常传神。逍遥的形象体现得淋漓尽致，我也是看着杨紫小姐姐的《家有儿女》长大的，对她的印象非常好。小雪的身手敏捷，更是让人刮目相看。如今的杨紫已经长大了，她主演的电视剧更是让人回味无穷。之前的《亲爱的》《热爱的》也是一部反响不错的剧。如今，杨紫的《地久天长》刚播出就圈粉无数。大家都被黄英子的善良所感动，更加羡慕他们六人之间的友谊。地久天长的爱的演员阵容也非常强大，制作和故事也足够出色。剧情一开始就发展出两条不同的故事线，衍生出其他相关的内容亮点。我们可以看到，故事中既有青春校园剧，也有都市爱情和职场剧，两个不同的情节串联起来，不断的相互交换。各个主角的记忆被用来连接前后的故事情节，使得故事情节流畅，逻辑清晰。杨子畅谈《地久天长》中的挑战以及他对友情的看法。近几年活跃在荧幕上的九五后女演员杨子，大家一定很熟悉吧？近日，她与范丞丞共同主演的电视剧《好久不见》正在江苏卫视热播。故事讲述了航天城六人从小到大的成长故事。我们来听听杨子自己对这部电视剧的评价、作品和他对友谊的看法。杨子在接受采访时表示，自己在《地久天长》中扮演的角色颇具挑战性。蛇母 ST 同时扮演两个年龄段的角色，一十八岁的黄英子和三十岁的黄英子，他也要把这两个时期在性格和经历上的巨大差异诠释得很好。
一个是青春活力，一个是成熟稳重。这两个角色在杨紫的演绎下栩栩如生。可以说，通过这部剧，杨紫成功的让人们看到了她不仅仅是一个演员，更是一个能够驾驭各种角色的全能艺人。说起这部电视剧，大家一定还记得那个叫黄英子的女孩吧？她的勇气、善良和坚韧，以及她对梦想、家人和朋友的真挚情感，深深打动了许多观众。尤其是剧中从六岁一直陪伴到三十岁的小团队，以及真诚的人际关系，感动了很多人。杨子坦言，她也很羡慕一起玩耍长大的朋友之间深厚的友谊。他说：“对于大多数人来说，在小学、初中、高中时可能有很多好朋友，但到了大学或进入社会后，可能很难保持密切的联系。所以，地久天长最让他感动的是，原来友情真的可以那么长久。在你最困难的时候，总有朋友会义无反顾地挺身而出。所以，这个小团体从六岁成长到三十岁，确实很不容易。”谈及与杨子性格相似的黄英姿，他希望为一十八岁的黄英姿提供一个不一样的答案。他觉得刚才很热情、开朗、活泼的黄英子，其实有一部分是他自己的影子。我们是那种决定做某事并且一定会完成它的女孩。此外，杨子在塑造黄英子的过程中也融入了很多自己的想法。他甚至开玩笑说。有时自己和导演会有不同的意见，但导演总是对演员表现出极大的尊重，给了他们很大的自由和表现空间。采访结束前，杨子还分享了自己对于青春的感想。和很多同龄人相比，他的青春可以说是精彩。一十七岁，凭借电视剧《家有儿女》成名，在追求演艺事业的同时，他并没有忘记学业。回顾自己的青春岁月，杨子坦言自己并不后悔。他说：“至少直到今天，他的青春还没有经历过那么多的遗憾。”他参演了很多自己特别期待的电视剧，也如愿考上了理想的大学。他的日常生活是充实而愉快的。如果时光能够回到一十八岁，杨子表示自己可能会选择学习芭蕾，当然他也会努力学习几门语言。毕竟技能太多，招架不住。每晚一十九点三十分，别忘记准时锁定江苏卫视《幸福剧场爱地久天长》，一起感受黄英姿充满欢声笑语的多彩青春生活吧。二零二四年央视春晚三级曝光，肖战的身材受到全世界关注，舞台还在继续。近日。两千零二十四龙年，央视春晚完整三度联名名单在网上曝光，不少观众熟悉的面孔纷纷亮相，包括杨幂、宋佳、刘宇宁、周深、张杰、白敬亭等，都是业内知名的实力演员和歌手。值得一提的是，网上也有报道称肖战被人见过，全世界都在关注肖战的动向，看了半天不是肖战。他没有出现在央视春晚上，但这并不影响肖战的舞台不断发展的状态。2024年龙年央视春晚三度联合名单在网上曝光，引发广泛关注。名单上有很多观众熟悉的面孔，包括杨幂、宋佳、刘宇宁、周深、张杰、白敬亭等，他们都是业内备受推崇的实力演员和歌手。如此强大的阵容，让观众对春晚的期待倍增，预示着一场充满精彩表演的盛宴即将上演。然而，引人注目的是，肖战的名字也出现在名单中，让人充满期待。粉丝和广大观众一直在密切关注肖战的动向，期待看到他在春晚的精彩表现。但遗憾的是，夏詹并没有出现在实际演出中。虽然这让一些粉丝感到失望，但这并没有影响肖战在舞台上的发展。肖战一直以其出色的音乐天赋和表演能力而备受关注。虽然他没有出现在今年的央视春晚中，但他在其他舞台上的表现依然令人期待。肖战一直在不断努力拓展自己的艺术领域，无论是音乐还是表演，他都展现出了出色的才华和专业水平。总的来说，肖战虽然没有出现在本次春晚，但他的舞台发展地位依然不减，这让人们对他未来的表现充满期待。
观众期待在未来的演艺生涯中看到肖战更多不同领域的精彩表演，给观众带来更多的惊喜和感动。据悉，二零二四年央视春晚三届联合名单已曝光，新增了不少观众熟悉的艺人。不得不说，央视请人很拿手，都是非常优秀、有实力的歌手。作为央视宠儿的肖战也被传出被曝光，此消息一出，迅速在网络上引起热议，可谓举世瞩目。对于肖战来说，肖战是一位优秀的演员，也是一位正能量的偶像。出现在央视春晚的大舞台上，也是可以理解的。不过肖战一直都在拍戏，更何况他已经露面过一次了。从粉丝们的反应来看，大家都表示会跟随官方的引导。目前，肖战一直安心的拍戏。尽管《银海传说》的主演在拍摄过程中遇到了代拍、私生子、信息泄露等麻烦，都受到严重干扰。船员的进步，但我相信，在全体剧组的努力下，我们一定能够克服困难，为观众呈现一部经典。总之，祝肖战一切顺利。肖战也正式宣布参加2024中国网络视听年度盛典。舞台太多了，随时随地都能看到肖战。希望肖战越来越好，也期待肖战的新电影《射雕英雄传》早日上映。到时候那里见。